Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le prononcement par continuité d'une fonction en un point. Ici, soit f une fonction, ici, soit f une fonction et ddf son ensemble de définitions. Ddf égale i. F, la fonction f admet un, un prolongement par continuité en x0 seulement si euh, cette fonction vérifie les conditions suivantes. C'est-à-dire, quelles sont ces conditions-là Il faut que ce x0 n'appartient pas à l'ensemble de définition premièrement il faut que x0 n'appartient pas à l'ensemble de définition df et aussi la limite de la limite lorsque x tend vers x0 de f de x soit égal à un soit, soit, soit égal à un réel k par exemple k un réel n'est-ce pas si ces deux conditions sont réunies, alors on peut dire que la fonction f admet un prolongement par continuité. Mais quel est le prolongement par continuité de f à x0 Soit j'ai soit g le prolongement par continuité. Prolongement par continuité. de f en x0 donc z de x on va poser z de x égale f de x si x différent de x0 et nous allons poser z de x0 va être égal à le nombre k c'est si simplement que ça et maintenant nous allons passer à un exemple pour voir ce que nous avons dit. Exemple. Exemple. Supposons que nous ayons une fonction f définie par x au carré moins x sur x. Par exemple, l'ensemble de définition de f est égal ici à r privé de 0. N'est-ce pas? Et nous allons calculer. Nous allons vérifier ici si f admet un prolongement par continuité en x0 ou pas en 0. L'x0 est ici égal à 0. Calculons, calculons la limite. Calculons la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Ceci est égal à la limite. Lorsque x tend vers 0 de x au carré moins x sur x, ceci est égal à une forme indéterminée. Maintenant, levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Détermination. N'est-ce pas Ici, c'est simple. Pour lever l'indétermination de ces angles, par exemple un polynôme sur un polynôme, il faut simplement factoriser donc la limite lorsque x tend vers 0 de x au carré moins x sur x c'est la même chose que la limite lorsque x tend vers 0 de x facteur de x moins 1 sur x c'est la même chose que la limite lorsque x tend vers 0 on peut simplifier c'est x de x moins 1 qui est égal à moins 1 donc ici euh, nous voyons bien ici que 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition et la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à 1 réel donc f admet un prolongement par continuité on peut dire que comme x0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de f et la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale à moins 1, moins 1 appartient à r, donc f admet un prolongement par continuité. Donc f admet un prolongement par, continu par continuité. Prolongement. Par continuité n'est ce pas 
Maintenant, nous allons appeler K le prolongement d'F par continuité en 0. Ce soit K égale 0, 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 soit